আমরা আজকে নতুন একটা চ্যাপ্টার করব চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে এরিয়া অফ প্লেন কার তো এরিয়া অফ প্লেন কার করার জন্য আমরা আমাদের ইন্টিগ্রেশনের শুরুতে যে লেকচার অনটা করেছিলাম ইন্টিগ্রেশন সম্পর্কে যে ফান্ডামেন্টাল শিখেছিলাম সেই ফান্ডামেন্টাল চ্যাপ্টারটা দেখে আসতে হবে ওই ফান্ডামেন্টাল চ্যাপ্টারটা দেখে না আসলে আমরা এরিয়া অফ প্লেন কার খুব ভালো বুঝতে পারবো না সুতরাং আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যে তোমরা এরিয়া অফ প্লেন কার এই চ্যাপ্টারটা শুরু করার আগে বা আমি যে অঙ্কগুলো করাচ্ছি সেগুলো করার আগে আমাদের একেবারে প্রথমে লেকচার লেকচার ওয়ান এবং লেকচার টু যেটা ছিল ফান্ডামেন্টাল অফ ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশনের ফান্ডামেন্টাল প্রবলেমস যেগুলো সেগুলো না প্রবলেমস ফান্ডামেন্টাল প্রবলেমসের আগের যে চ্যাপ্টারটা তার মানে আমরা যে ইন্টিগ্রেশন সম্পর্কে যে বেসিক খুঁটিনাটি শিখেছিলাম সেই জিনিসগুলো তোমাদের একটু করে আসতে হবে ওকে তো আমি আশা করছি তোমরা ভিডিওটা পজ করে সেটা দেখে এসেছ তো আমরা এখন শুরু করব তো আমাদের এক নম্বর প্রবলেমটা এটা আছে ফাইন্ড দ্য এরিয়া একটা এরিয়া বের করতে বলছে বাউন্ডেড বাই যেটা আবদ্ধ বাই মানে দ্বারা এক্স অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস দ্বারা আবদ্ধ ওয়াই ইকাল টু থ্রি এক্স ওয়াই ইকাল টু থ্রি এক্স দ্বারা আবদ্ধ অ্যান্ড এক্স ইকাল টু থ্রি এক্স ইকাল টু থ্রি দ্বারা আবদ্ধ তার মানে আমাদের এমন একটা এরিয়া বের করতে হবে বা এমন একটা রিজিয়নের এরিয়া বের করতে হবে যে এরিয়াটা এই তিনটা কন্ডিশন দিয়ে আবদ্ধ এক্স এক্স অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ওয়াই ইকাল টু থ্রি এক্স দ্বারা আবদ্ধ এবং এক্স ইকাল টু থ্রি দিয়ে আবদ্ধ তো আমাদের এই অঙ্কগুলো করতে গেলে তার মানে এরিয়া অফ প্লেন কার চ্যাপ্টারটা করতে গেলে আমাদের জিওমেট্রি সম্পর্কে জিওমেট্রি সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে আমাদের জিওমেট্রি সম্পর্কে যদি ধারণা ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই চ্যাপ্টারটা খুব বেশি ভালো পারব না তো আমি বেসিক ধারণাগুলো আমি দিয়ে দিব তারপর তোমাদের এগুলো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমি অঙ্কে যাওয়ার আগে আরেকবার করে দিচ্ছি ফাইন্ড দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই ইকাল টু থ্রি এক্স এন এক্স ইকাল টু থ্রি আমাদের এমন একটা রিজিয়নের বা এমন একটা শেপের এরিয়া বের করতে হবে যে শেপটা কি না এক্স অক্ষ ওয়াই ইকাল টু থ্রি এক্স এবং এক্স ইকাল টু থ্রি এই তিনটা জিনিস দিয়ে আবদ্ধ এখন এই তিনটা জিনিস কি রেখা হবে নাকি কার্ভ হবে সেটা আমরা জিওমেট্রি দিয়ে বুঝতে পারবো বা জিওমেট্রিক্যাল যে শেপ আছে এদেরকে এই প্রত্যেকটাকে আঁকলেই আমরা এটা টের পাবো তো আমরা প্রথমে সলিউশনে চলে আসলাম আমাকে কি কি দেওয়া আছে দেখি আমাকে দেওয়া আছে এখানে বেসিক্যালি এক্স অক্ষ দেওয়া আছে তো এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এগুলো সব জায়গায় আমি যেখানে টু ডাইমেনশনাল থ্রি ডাইমেনশনাল কল্পনা করব সেখানে কিন্তু একটা বেসিক এক্স অ্যাক্সিস বেসিক ওয়াই অ্যাক্সিস এগুলো থাকবেই সুতরাং আমি এটাকে লিখছি না আমি জাস্ট ওয়াই কল টু থ্রি এক্স গিভেন ওয়াই কল টু থ্রি এক্স এটা দেওয়া আছে এবং এক্স ইকাল টু থ্রি এটা দেওয়া আছে যেটা আমি লিখে ফেললাম আর এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ থাকবেই তো আমি এদেরকে যদি ছবি আঁকার চেষ্টা করি ছবি আঁকার চেষ্টা করলে কেমন হবে আমি একটা অ্যাক্সিস আঁকলাম এই সেই অ্যাক্সিস এই অ্যাক্সিসের আমরা জানি যে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইন বা ও অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে অরিজেন্টাল বা এক্স অ্যাক্সিস এটা আনুভূমিক রেখা এক্স অক্ষ এবং এটা উলম্ব রেখা বা ওয়াই অক্ষ তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই ড্যাশ এবং এটা হচ্ছে এক্স ড্যাশ তো আমি কিন্তু প্রথম অংশটা পেয়ে গেছি আমাকে বলেছে এমন একটা রিজিয়নের এরিয়া বের করতে হবে বা এমন একটা এরিয়া বের করতে হবে যে এরিয়াটা এক্স অক্ষ ওয়াই ইকাল টু থ্রি এক্স এবং এক্স ইকাল থ্রি তিনটা জিনিস দিয়ে আবদ্ধ তাহলে আমি প্রথমে এক্স অক্ষ কিন্তু পেয়ে গেছি এই যে এটাই হচ্ছে এক্স অক্ষ একটা অংশ পেয়েছি আমি তারপর আমি প্রথম দ্বিতীয়টা আঁকার চেষ্টা করি আমি এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এবং এটাকে আমি দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম তো এক নম্বর সমীকরণটা ওয়াই ইকাল টু থ্রি এক্স আমরা ওয়াই ইকাল টু এম এক্স পড়েছিলাম মনে আছে আমরা একটু রাফে করে আসি আমরা রাফে একটু করে আসি আমরা রাফে দেখি ওয়াই ইকাল টু এম এক্স এই সরল লেখাগুলো কেমন এই সরল লেখাগুলো হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল লেখা ওয়াই ইকাল টু এম এক্স সরল লেখাগুলো হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল লেখা তার মানে ওয়াই ইকাল টু এম এক্স এরকম হবে এখন এই এম এর মানের উপর ডিপেন্ড করে সরল লেখাগুলো স্লোপটা আপার বা লোয়ার হতে পারে এই যে স্লোপ এগুলো হচ্ছে স্লোপ এই স্লোপগুলো আপার বা লোয়ার হতে পারে তাহলে আমরা এখানে ফ্রি হ্যান্ড স্কেচ করতে হবে এখানে একেবারে সম্পদের মতো খুব সূক্ষ্ম মাপ নিয়ে আঁকার কোনো দরকার নেই আমাদের একটা বেসিক ধারণা পেলেই হচ্ছে যে ঘটনাটা বা শেপটা এমন তাহলে ওয়াই ইকাল টু এম এক্স আমরা ওয়াই ইকাল টু এম এক্স এম এর জায়গায় যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট বসাই দিই ওয়াই ইকাল টু মনে করলাম টু এক্স বা ওয়াই ইকাল টু থ্রি এক্স এটা হবে এই এক্স এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের মধ্যবর্তী এবং মূল বিন্দুকে আমি এরকম একটা সরল লেখা হবে সেটা আমরা এঁকে ফেলি তাহলে আমি ধরে নিলাম যে ওয়াই ইকাল টু এম এক্স রেখাটা হচ্ছে এরকম ওয়াই ইকাল টু থ্রি এক্স এটা হ
তাহলে আমি এখন আরেকটা জিনিস বাকি আছে আমার এক্স ইকাল টু থ্রি তাহলে আমরা আবার আবার একটু রাফে চলে যাই এক্স ইকাল টু থ্রি জিনিসটা কেমন এক্স ইকাল টু সামথিং থ্রি হোক ফোর হোক জে হোক যে কোনো কনস্ট্যান্ট এক্স ইকাল টু মনে করলাম এ এই এক্স ইকাল টু এ সরল লেখাটা সবসময় ওয়াই এর সমান্তরাল ওয়াই এর সমান্তরাল কেমন সেটা আমি মনে করলাম এক্স ইকাল টু টু তাহলে এক্স ইকাল টু টু কোথায় এটা যদি এক্স অক্ষ হয় এটা যদি এক্স অক্ষ হয় এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় তাহলে আমি এই বরাবর দুই ঘর যাব এই হচ্ছে জিরো এ হচ্ছে এক ঘর এই দুই ঘর এটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু টু পয়েন্ট এটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু টু পয়েন্ট আর এই এক্স ইকাল টু টু পয়েন্ট দিয়ে আমি যদি ওয়াইয়ের সমান্তরাল করে একটা রেখা কল্পনা করি বা রেখা এঁকে ফেলি সেটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু টু রেখা তাহলে দুইটা জিনিস বলেছি আমি একটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু টু পয়েন্ট আর হচ্ছে একটা এক্স ইকাল টু টু রেখা এটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু টু পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট দিয়ে ওয়ায়ের সমান্তরাল করে ওয়ায়ের সমান্তরাল করে আমি যদি একটা সরল রেখা এঁকে ফেলি সেটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু টু রেখা আমি যদি বলি ওয়াই ইকাল টু টু রেখা ওয়াই ইকাল টু তাহলে ওয়াই ইকাল টু সামথিং সেটা সবসময় এক্সের সমান্তরাল হয় তাহলে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এটা হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু টু তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু টু পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট দিয়ে ওয়াই এক্সের সমান্তরাল করে যদি আমি একটা রেখা এঁকে ফেলি এটাই হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু টু রেখা তো ঠিক আছে আমরা চলে গেলাম আমাদের মূল অঙ্কে আমাকে এক্সি কলো থ্রি রাখতে হবে তাহলে ধরে নিলাম এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা হচ্ছে এক্সি কলো থ্রি পয়েন্ট তাহলে এই পয়েন্ট দিয়ে আমি ওয়াইয়ের সমান্তরাল করে একটা রেখা এঁকে দিলাম এটাই হচ্ছে আমার এক্সি কল টু থ্রি রেখা তাহলে আমাকে কী বলেছে এখন আমাকে বলেছে এমন একটা এরিয়া বের করতে হবে যে এরিয়াটা এক্স অক্ষ ওয়াই কল টু থ্রি এক্স এবং এক্সি কল টু থ্রি এই তিনটা দিয়ে সীমাবদ্ধ তাহলে এই তিনটা দিয়ে সীমাবদ্ধ তো এই যে মাস্কের মানুষটুকুই দেখতে পাচ্ছি তাহলে তিনটা দিয়ে সীমাবদ্ধ এরিয়াটুকুই হচ্ছে এই যে এইটুকু আমাকে বলেছে এইটুকু এরিয়া বের করতে হবে তাহলে খুবই সহজ এটুকুর এরিয়া বের করা আমরা কী করব আমরা দেখছি যে এই যে এরিয়াটুকু ভ্যারি করছে কোন পর্যন্ত জিরো থেকে এটা জিরো ছিল কারণ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষের মাঝখানে সবসময় এই পয়েন্টটা জিরো তাহলে এটা জিরো জিরো থেকে এক্স ভ্যারি করছে কোন পর্যন্ত এক্স এ করো থ্রি পর্যন্ত তাহলে জিরো থেকে থ্রি লিমিটের মধ্যে ভালো করে খেয়াল করো এরিয়া ইকলটা আমি লিখে ফেলছি এরিয়া ইকল টু জিরো থেকে থ্রি লিমিটের মধ্যে জিরো থেকে থ্রি লিমিটের মধ্যে যতগুলো ছোটো ছোটো ডিএক্স আছে এই যতগুলো ছোটো ছোটো ডিএক্স আছে সেই বরাবর যদি আমি ওয়াইগুলোকে যোগ করে ফেলি বোঝা গেল আমার কথা জিরো থেকে থ্রি এর পর্যন্ত ওই যে আমরা লেকচার আমি শিখেছিলাম জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত এই রেখার উপরে যতগুলো ছোটো ছোটো পয়েন্ট আছে সবগুলোকে আমি কি বলবো ডিএক্স তাহলে যতগুলো ডিএক্স আছে সেই ডিএক্স বরাবর যে ওয়াইগুলো আছে যে সবগুলো ওয়াই এই সবগুলো ওয়াইকে যদি আমি যোগ করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ এরিয়াটা পেয়ে যাব তাহলে জিরো থেকে থ্রি লিমিটের মধ্যে এই রেখার উপরে যতগুলো ছোটো ছোটো রেখা আছে সেই রেখার উপরে যে ওয়াইগুলো আছে সেই ওয়াইগুলো যদি আমি যোগ করলাম যোগ করলে আমার টোটাল এরিয়াটা পাবো তারপরে দৈর্ঘ্য এই যে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত সুতরাং এটাকে সিম্পলি ইন্ডিকেশন করে দিলে হবে জিরো থেকে থ্রি ওয়াইয়ের মান কত ছিল ওয়াই ইকলটা ছিল আমাদের থ্রি এক্স তাহলে বসাই দিলাম থ্রি এক্স ডিএক্স সেখান থেকে জিরো থেকে থ্রি থ্রি কনস্ট্যান্ট ছিল এক্স ডিএক্স আমরা এখন ইন্ডিকেশন করে ফেলবো এটাকে বলা হয় ডিফিনিট ইন্ডি বা নির্দিষ্ট যুগস যেহেতু লিমিট আছে আমাদের এই চ্যাপ্টারে এবং এর পরের চ্যাপ্টারে সব কিছুই হচ্ছে ডিফিনিট ইন্ডিকাল বা নির্দিষ্ট যুগস তাহলে থ্রি কনস্ট্যান্ট এক্সকে ইন্ডিকেশন করলে হবে এক্স স্কোয়ার বাই টু এটা জিরো থেকে থ্রি লিমিটটাই হবে বসাই দিয়ে আমরা তারপরে আমরা কী করি আমরা কনস্ট্যান্টগুলোকে বাইরে নিয়ে চলে আসি তাহলে এই যে এখানে ওয়ান বাই টু কনস্ট্যান্ট তাহলে থ্রি বাই টু দিলাম এক্স স্কোয়ার তার সাথে জিরো থেকে থ্রি লিমিট ছিল থেকে গেল তাহলে এটাকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি জিরো থেকে টু যখন আমরা আপার লিমিট লোয়ার লিমিট থাকে তখন আমরা কীভাবে শিখেছিলাম যে ভেরিয়েবল যেটা আছে একবার আপার লিমিট সেই জায়গায় বসবে মাইনাস দিয়ে লোয়ার লিমিট সেই জায়গায় বসবে তাহলে এক্স হচ্ছে ভেরিয়েবল এক্সের জায়গায় একবার থ্রি বসবে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস জিরো স্কোয়ার সেটা কী করলে কী হবে থ্রি বাই টু থাকলো তিন তারিখকে নয় তার মানে তিন নং সাতাশ বাই দুই এটাই হচ্ছে এরিয়া এত বর্গ একক এটা অ্যান্সার স্কোয়ার ইউনিট এটা অ্যান্সার ওকে তো আমরা দুই নম্বর অঙ্কটা লিখেছি তো আমাদের সিটে আমরা যে গুগল ক্লাসরুমে যে সিটটা প্রোভাইড করেছি সেই সিটে আসলে দুই নম্বর অঙ্ক যেটা আছে সেই অঙ্কটা আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রায় পঁচিশটা ম্যাথ তৈরি করতে পারি একটা অঙ্ক দিয়ে এখানে তোমরা গুগল ক্লাসরুমে যে সিটটা আসছে সিটতে গেলেই দেখতে পাব
আমরা যদি বিভিন্ন ইকুয়েশন বিভিন্ন কন্ডিশন মিলা মিলে অঙ্কটা করি এখান থেকে প্রায় পঁচিশটা মতো অঙ্ক আমরা করতে পারি বা পসিবলি পঁচিশটা কম্বিনেশন তৈরি করা যায় তো এ সবগুলো অঙ্ক যেহেতু একই রকম এই জন্য আমি একটা অঙ্কের মধ্যে সবগুলোকে আমি সাবমিট করে দিয়েছি তো আমরা যদি একটা অঙ্ক খুব ভালো করে শিখি তো এই এইখান থেকে যে টাইপসের ম্যাথে আসুক আমরা পারব তো আমরা প্রথম অঙ্কটায় একটা যে কোনো একটা কন্ডিশন নিলাম যে এভাবে আমরা যে এক নম্বর কন্ডিশনটা এটা ছিল যে ফার্স্ট কোয়ার্টার এক নম্বর ইকুয়েশনটা এটা ছিল তো এরকম একটা অঙ্ক আমরা তৈরি করে নিয়েছি ওইখান থেকে দুই নম্বর ম্যাথ থেকে ফাইন দ্য এরিয়া এরিয়া বের করো লাইন ফার্স্ট কোয়ার্টার যেই এরিয়াটা ফার্স্ট কোয়ার্টারের মধ্যে থাকবে ফার্স্ট কোয়ার্টার বাউন্ডেড বাই দিস ইকুয়েশন তার মানে এই ইকুয়েশনটা দিয়ে যে রিজিয়নটুকু কাভার করে তার মধ্যে ফার্স্ট কোয়ার্টারটি যতটুকু আছে ততটুকুর এরিয়া বের করতে বলেছে সবটুকু কিন্তু না আমরা ছবি আঁকলে আরও ভালো বুঝবো আমরা একটু পরে আমরা ছবি আঁকবো আমরা আপাতত একটু অঙ্কটা পড়ে বোঝার চেষ্টা করছি আমাকে বলেছে এরিয়া বের করতে হবে কোন এরিয়া এই যে ইকুয়েশনটা দিয়ে যে এরিয়াটুকু কভার করে সেই এরিয়ার ফার্স্ট কোয়ার্টারতে ফার্স্ট কোয়ার্টার কি আমরা জানি একশো কোয়াক্ষের প্রথম চতুর্ভাগ হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টার এই ইকুয়েশনটা যে রিজিয়নকে কাভার করে তার সবটুকু বের করতে হবে না আমাকে শুধুমাত্র ফার্স্ট কোয়ার্টারের মধ্যে যতটুকু আছে সেটা আমাকে বের করতে হবে তো এটা খুবই ইজি আমাকে যদি বলতো যে তুমি সবটুকু এরিয়া বের করো তাহলে কিন্তু আমি ফার্স্ট কোয়ার্টারটি করতাম ফার্স্ট কোয়ার্টার করার পরে সেটাকে চার দিয়ে গুণ করতাম বা আমি সেটা বলে দিব সেটা খুব বেশি কঠিন কিছু না এখন আমাকে শিখতে হবে যে এই যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে সেই ইকুয়েশনটা আসলে কী ইকুয়েশন তাহলে আমরা সলিউশন চলে আসলাম এই টাইপসের ম্যাথে বা এই চ্যাপ্টারের যে ম্যাথগুলো আছে সেই ম্যাথের জন্য ছবি আঁকাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাথের ছবি ছাড়া যদি কেউ এই ম্যাথগুলো করে তাহলে সে ফুল মার্কস পাবে না আবার যদি ছবি আঁকে নিয়েও ম্যাথ করেছে বা ছবি এঁকেছে ম্যাথ করে নি কোনোটাই করা যাবে না একটা আর একটার পরিপূরক সম্পূর্ণ কাজটাই করতে হবে ছবিও আঁকতে হবে ম্যাথটাকে নির্ভর করতে হবে ছবি ছাড়া ম্যাথ বা ম্যাথ ছাড়া ছবি একটা একটা ছাড়া মিনিংলেস হয়ে যাবে তো আমাদের দেওয়া আছে কি সেটা একটু লিখি গিভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার তো এটা আসলে কিসের ইকুয়েশন এটা আমাকে কিন্তু চিনতে হবে এটা একটা সার্কেলের ইকুয়েশন কীরকম আমরা জানি সার্কেলের আইডিয়াল ইকুয়েশন হচ্ছে এক্স মাইনাস কেন্দ্রের ভুজ তাহলে কেন্দ্রের ভুজ কী আছে এখানে জিরো তাহলে এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার আমরা যে ইকুয়েশনটা দেওয়া ছিল এক নম্বর ইকুয়েশন সে এক নম্বর ইকুয়েশনটাকে একটা আইডিয়াল ফর্মেটে এনেছি এটাকে আমরা মনে করলাম দুই নম্বর ইকুয়েশন এটা আমাদের কাজে লাগবে না আমি বোঝানোর জন্য করলাম আমরা যদি বুঝতে পারি যে এটা একটা সার্কেল যার সেন্টারটা জিরো এবং রেডিয়াসটা হচ্ছে এ তাহলে আমরা সরাসরি এঁকে ফেলতে পারবো তাহলে আমার এই সার্কেলটা এখন আঁকতে হবে আমি জানি যে সার্কেলের আমরা একটু রাফে করে আসি রাফে একটু করি যে একটা সার্কেলের কেন্দ্র যদি এইস এবং কে হয় এগুলো আমি ডিটেল ব্যাখ্যা করব যখন আমরা জিওমেট্রি করব তখন এটা ডিটেল ব্যাখ্যা করব আপাতত এই চ্যাপ্টার শেখার জন্য যতটুকু লাগে সেটাই বলছি একটা সার্কেল একটা সার্কেল মানে হচ্ছে এটা এক্স অক্ষ অক্ষ একটা সার্কেলের কেন্দ্র তার মানে একটা বৃত্তের কেন্দ্র যদি এই স্কে হয় মনে করলাম এটা হচ্ছে এই স্কেল কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আর এই সার্কেলটার রেডিয়াসটা সেই রেডিয়াসটা যদি আর হয় রেডিয়াসটা যদি আর হয় তাহলে সার্কেলের এই যে সার্কেল তার ইকুয়েশনটা হয় এক্স মাইনাস কেন্দ্রের ভুজ এইস তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কেন্দ্রের কোটি তার মানে কে তার হোল স্কোয়ার ইকাল টু রেডিয়াস স্কোয়ার তার মানে আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে সার্কেলের আইডিয়াল ইকুয়েশন এখান থেকে আমরা আর একটা ফর্মেট পাই সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো এটা আমরা আলোচনা করবো যদি কখনো সুযোগ থাকে তাহলে আমরা দেখলাম যে এইটা একটা সার্কেল যে সার্কেলের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা রিয়ারেঞ্জ করি তাহলে এরকম হয় তাহলে এই সার্কেলের কেন্দ্রের ইকুয়েশন কত জিরো জিরো তাহলে একটা সার্কেল যার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক জিরো জিরো তাহলে এটা সেই জিরো জিরো আর রিডিয়াসটা কত এ তাহলে আমি একটা মনে করলাম এটাই হচ্ছে আনুমানিকে তো এটাকে এ ধরে আমি একটা ফ্রি হ্যান্ড একটা স্কেচ করলাম যে এটাই হচ্ছে আমার সার্কেলটা তাহলে আমাকে এখানে কি বলেছে আমাকে অঙ্কের মধ্যে কি বলা আছে এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ আমাকে অঙ্কের মধ্যে বলা আছে যে এমন একটা এরিয়া বের করতে হবে ফাইন দ্য এরিয়া এরিয়া বের করো লাইন ফার্স্ট কোয়ার্টার যেটা ফার্স্ট কোয়ার্টারের মধ্যে থাকবে সম্পূর্ণ এরিয়া না ফার্স্ট কোয়ার্টার এরিয়া কোন ফার্স্ট কোয়ার্টার এরিয়া বাউন্ডেড বাই দিস সার্কেল তার মানে এই যে সার্কেল দিয়ে এই যে সার্কেল দিয়ে যতটুকু এরিয়া বাউন্ডেড আছে আমাকে সবটুকু এরিয়া বের করতে বলেনি আমাকে ব
जीरो थे पर एक मान भेरि कर लिखी जो एरिया इक्ल टू एरिया लाइन फार्ष्ट करण से फार्ष्ट करण मध्य एरिया इक्ल टू जिरो थे ए एक्स एर लिमिट जिरो थे ए जिरो थे ए पर जोगुलो छोटो छोटो डिएक्स आए से ही बराबर जो वाईगुलो केो कर दी वाईगुलो के जो कर दी तो फार्ष्ट करण एरिया टूक पे जा ओके एरिया जिरो थे ए वाई डिएक्स हमें जो अन्न कसट करतम रेडियस जेहतु जिरो थे एक्स भारि कर जिरो थे ए पर्त वाई भारि कर वाई तो भारि कर जिरो थे ए पर्त क्षेत्र करते करतम जो ये बराबर जो लिमिट नित वाई बराबर जो लिमिट नित जिरो थे ए से ना जाए जिरो थे ए लिमिटर मध्य कई तेल जो वाइर लिमिट निब एक्सर उपर जो छोटो छोटो पॉइंट गो बोलो डि वाई पॉइंट जोगुलो डि वाई आई बराबर जो एक्सगुल जो कर दी तो सेम एरिया टुकु पा तो जो एक कर ले जिरो थे ए लिमिटर मध्य जिरो थे ए लिमिटर मध्य एक्स डि वाई कर ले अथवा जिरो थे ए लिमिटर मध्य वाई डि एक्स कर ले वाई डि एक्सर सीचित यह क्षेत्र कर लो सूतरा छवि आँकल छवि आँकार पर क्षेत्र फल सवर समान एरिया लाइन फार्स करण से देख ल जिरो थे वाई डि एक्स वाइट क्यों छो वाई इक्वेशन थे बेर कर इक्वेशन थे वाइर मान बेर तेल इक्वेशन थे वाइर मान बेर से जिरो थे ए वाइर मान हो रूट ओवर ए स्कोर माइनस एक्स स्कोर डि एक्स एक् रूट ओवर ए स्कोर माइनस एक्स स्कोर डि एक्स एट सरसि सूत्र आए क्योंकि से सरसि सूत्र बसिए लिमिट बसाते गले बेपार एक कठिन मन है तो ये और एक इजी वे आ कर जखनी हमें देखो जो को इंटीग्रेशन मध्य रूट ओवर ए स्कोर माइनस एक्स स्कोर ए स्कोर प्लस एक्स स्कोर तक हमारे प्लस एक डिफरेंट जो माइनस थे तेल माइनस जेखने थको से एक्स इक्ल टू धरे निब एक्स इक्ल टू ए सैन थे अथवा एक्स इक्ल टू ए कस थेटा धरले है तो एक्सर थे क्योंकि थेटा चले जा फांगशन छो हमार चले जाटाई ओके जखनी हमारे को अंकर रूट ओवर ए स्कोर मैं सिक्स स्कोर थको यहाँ सरस सूत्र आए क्योंकि एखे लिमिट बसाते हैं मान मन कर रखते हैं लिमिट का बसाते गले क्यों सूत्रता बे बड़ो आप झमेल पड़ते सूतरा बड़ो सूत्र ना बस ये छोटो क्योंकुलेशन कर चेषा कर जखनी देखो रूटर मध्य ए स्कोर मैं सिक्स स्कोर आ स्कोर मैं कि जो एक कन्सटैंटर स्कोर फोर स्कोर थकते फाइव स्कोर थकते सिक्स स्कोर थकते हट एवर तो जखनी हमें देखो एक कन्सटैंटर स्कोर आए एक भेरिएबल स्कोर आए तक हमें धरब जो भेरिएबल इक्ल टू कन्सटैंटर सैन थेटा जो एखे फोर थकत एक्स इक्ल टू फोर सैन थेटा तो जो एखे सिक्स थकत मन कर लगे षोलो आए षोलो मैंने कि फोर स्कोर मन कर लगे पचिस आसे पचिस मैंने कि फाइव स्कोर तेल सेगल थकाम कि धरब एक्स इक्ल टू जो पचिस थे तेल ताकि फाइव स्कोर कर नहीं फाइव सैन थेटा ओके ओके तो डि एक्सर मान हमें क्योंकि मेथड अफ सबस्टिट्यूशन कर डि एक्सर मान लागे तो डिएक्स के एक्स के थेटर सपेक्षे डिफरेंसिएट कर डिएक्स बै डि थेटा इक्ल टू क्या ए कन्सटान सैन के कर ले कस थेटा से खान डिएक्स इक्ल टू की लिखते परि डिएक्स इक्ल टू ए कस थेटा डि थेटा ओके तेल आर एक क्ज हो गल एम आर देखते जेहतु हमें एक्सर फांगशन के थेटार फांगशने कन्भार्ट कर लिमिटा क्यों देवा एक्सर तो लिमिटाओ एक्स के थेटाई कन्भार्ट करते हैं तो क्षेत्र करी हमें एखे एक्सर लिमिट थे थेटर लिमिटे चले जाब हमारे एक्सर लिमिट अभी जाब थेटर लिमिट जो एक्स इक्ल टू जिरो एक्स इक्ल टू जिरो हमें इटे राफे एक देखा तुम्हारा जे हमें एक राफ पेज ओपन करी राफ पेज ओपन करी जो हमारे देवे एक्सर लिमिट जिरो थे ए ये लिमिटा थेटा कन्भार्ट करते हैं ये ए स्कोर माइनस एक्स स्कोर डि एक्स ए रखम छो तो एक्सर लिमिटा के थेटर लिमिट क्यों कन्भार्ट कर देखी हमें धरे नहीं एक्स इक्ल टू ए सैन थेटा तो एक्स थे थेटाई जाक्स इक्ल टू जो जिरो एक्स इक्ल टू जो जिरो तक थेटा इक्ल टू कह बेटा बेर कर एक्स इक्ल टू जिरो तो जिरो बसाई दी जिरो इक्ल टू ए सैन थेटा तो जिरो इक्ल टू ये एर साथ गुण बा भाग हो गए सैन थेटा अत थेटा इक्ल टू की लिखते पर थेटा इक्ल टू सैन इनवार्स जिरो सैन इनवार्स जिरो क्योंकुलेटर प्रेस करो से रेडियने मान जिरो देखा ओके 
তাহলে এক্স ইকাল টু জিরো হলে আমি দেখতে পাচ্ছি থেটা ইকাল টু জিরো থেটা ইকাল টু জিরো আবার এক্স ইকাল টু যখন এ যখন এক্স ইকাল টু এ তাহলে এক্স থেকে আমি এ বসিয়ে দিই আমি আবার আর একটা জায়গায় করছি এক্স ইকাল টু আমি এ বসিয়ে দিলাম তাহলে এক্স থেকে এ বসিয়ে দিলাম তাহলে এ ইকাল টু এ সাইন থেটা বা সাইন থেটা ইকাল টু এ পাশে আমি এ নিয়ে চলে আসি তাহলে এ বাই এ ওয়ান তাহলে থেটা ইকাল টু কী হবে সাইন ইনভার্স ওয়ান সাইন ইনভার্স ওয়ান এন ওয়ান হচ্ছে পাই বাই টু নব্বই ডিগ্রি রেডিয়ানে পাই বাই টু তাহলে পাই বাই টু তাহলে যখন এক্স ইকাল টু জিরো থেটা ইকাল টু জিরো এক্স ইকাল টু যখন নিয়ে তখন থেটা ইকাল টু পাই বাই টু এই মানটা আমি এখানে বসাই দিই তাহলে আমাদের মূল অঙ্কে চলে আসছি যখন এক্স ইকাল টু জিরো তখন থেটা ইকাল টু জিরো যখন এক্স ইকাল টু এ থেটা ইকাল টু কত পেলাম পাই বাই টু এবার সবগুলো মান আমি এখানে বসাচ্ছি বসিয়ে দিই তাহলে ইন্ডিকেশন জিরোর জায়গায় কত হবে জিরো এর জায়গায় কত হবে পাই বাই টু আমি কিন্তু এক্স থেকে থেটাই কনভার্ট করে ফেলছি আমার ফাংশনটাকে তাহলে রুট ওভার এর মান কত এর মান এই মাইনাস এক্সের মান কত এ সাইন থেটা তার হোল স্কোয়ার একটু ডিএক্স ওয়ান সমান কত এ কস থেটা ডি থেটা এই যে এখান থেকে পেয়েছি ডিএক্স ইকাল টু এ কস থেটা ডি থেটা তো সব মানগুলো আমি বসিয়ে দিলাম তো আমি ক্যালকুলেশনটা পরের পেজে ক্যারি করে আনলাম জিরো থেকে পাই বাই টু রুট ওভার এ স্কোয়ার আমি স্কোয়ারটাকে দুইটাকে দিয়ে দিয়েছি স্কোয়ার ছিল আমাদের হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা ডি এ কস থেটা গুণ ছিল সেটা লিখলাম তাহলে জিরো থেকে পাই বাই টু আমি এখান থেকে এ স্কোয়ার কমন নিতে পারি রুটের মধ্যে তাহলে এ স্কোয়ার কমন নিলাম এ স্কোয়ার কমন নিলাম ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা থাকবে ইন্টু এ কস থেটা ডি থেটা সেখান থেকে জিরো থেকে পাই বাই টু এ স্কোয়ারটা রুটের মধ্যে চলে রুটের বাইরে চলে আসলো তাহলে আচ্ছা আমি একবারই কাজটা করি এ স্কোয়ার থাকলো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার সমান সমান কজ স্কোয়ার থেটা লেখা যায় ইন্টু এ কস থেটা ডি থেটা এবার দুইটার উপরে স্কোয়ার আছে দুইটার উপরে রুট আছে তাহলে এ স্কোয়ার রুট ভ্যানিশ তাহলে জিরো থেকে পাই বাই টু এ কস থেটা ইন্টু এ কস থেটা ইন্টু ডি থেটা এ কস থেটা আর এখান থেকে একটা এ কস থেটা তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি দুইটা এ মিলে কত এ স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার জিরো থেকে পাই বাই টু কজ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থেটা ডি থেটা আমরা কি জানতাম কোনো ইন্টিগ্রেশন সলভ করার জন্য যদি এ স্কোয়ার চলে আসে সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার তাহলে কি করতে হয় একটা টু দিতে হয় এখানে তাহলে আমরা একটা টু নিব তাহলে এ স্কোয়ার বাই টু জিরো থেকে পাই বাই টু টু কজ স্কোয়ার থেটা ডি থেটা তাহলে টু কজ স্কোয়ারের সূত্র কি ওয়ান প্লাস কস টু এ তাহলে এ স্কোয়ার বাই টু জিরো থেকে পাই বাই টু টু কজ স্কোয়ার থেটা ওয়ান প্লাস কস টু থেটা ডি থেটা ওকে তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেশন থেকে এবার আলাদা করে দিই এ স্কোয়ার বাই টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে পাই বাই টু ওয়ান ডি থেটা প্লাস এ স্কোয়ার বাই টু জিরো থেকে পাই বাই টু কস টু থেটা ডি থেটা এবার আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দিই এ স্কোয়ার বাই টু থাকলে আমরা জানি অনকে ইন্টিগ্রেশন করা যায় না তাহলে বাইরে আনলাম ডি থেটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কত হবে থেটা আপার লিমিট লর লিমিট বসাই দিই জিরো থেকে পাই বাই টু প্লাস এ স্কোয়ার বাই টু থাকলো কস টু থেটাকে করলে কত হবে সাইন টু থেটা সাইন টু থেটা আর টু থেটাকে আমরা এক্স ধরে ছিলাম তাহলে এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে টু হবে সেটা নিচে দিলাম জিরো থেকে পাই বাই টু এবার আমরা লিমিটের মানটা বসিয়ে দেবো ওকে তো আমাদের এই অবস্থানে ছিল আমরা এখান থেকে লিমিটের মানটা বসিয়ে দেবো তার আগে এই কনস্ট্যান্ট থেকে আমরা বাইরে নিয়ে চলে আসি তাহলে এ স্কোয়ার বাই টু সেটা থাকলো জিরো থেকে পাই বাই টু প্লাস এ স্কোয়ার দুই আর দুই চার সাইন টু থেটা জিরো থেকে পাই বাই টু এবার আমরা ইন্ডিকেশন লিমিটটা বসিয়ে দিই এ স্কোয়ার বাই টু ইন্ডিকেশন ভেরিয়েবল ছিল থেটা তাহলে থেটার জায়গায় একবার পাই বাই টু বসবে থেটার জায়গায় মাইনাস দেখবার জিরো বসবে তাহলে পাই বাই টু মাইনাস জিরো প্লাস এ স্কোয়ার বাই ফোর থাকলো সাইন টু ইন্টু থেটার জায়গায় পাই বাই ফোর সরি পাই বাই টু মাইনাস সাইন টু ইন্টু জিরো তাহলে এ স্কোয়ার বাই টু এখানে জিরো ভ্যানিশ হয়ে গেল শুধুমাত্র পাই বাই টু প্লাস এ স্কোয়ার বাই ফোর এই দুই দুই কাটা গেল তাহলে সাইন পাই মাইনাস সাইন জিরো তাহলে সাইন পাই সাইন পাইয়ের মান কত দেখি আমরা সাইনের গ্রাফটা একটু এগিয়ে দেখি সাইনের গ্রাফটা আঁকলাম এই যে সাইনের গ্রাফটা হচ্ছে এমন তাহলে সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো নব্বই ডিগ্রির মান এই যে এখান থেকে এতটুকু নব্বই ডিগ্রি সেটার মান প্লাস ওয়ান আবার এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে একশো আশি একশো আশি মানে কি পাই তাহলে জিরো সাইন পাইয়ের মানও জিরো জিরোর মানও জিরো তাহলে দুটাই জিরো এখানে 
তাহলে এখানে আসলো এ স্কোয়ার পাই এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর প্লাস এ স্কোয়ার বাই ফোর ইন্টু জিরো তার মানে আমরা পেলাম ফাইনালি পাই এ স্কোয়ার বাই ফোর এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার পাই এ স্কোয়ার বাই ফোর এটা এত এ স্কোয়ার ইউনিট এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন আবার এই যে এত বড় একটা ক্যালকুলেশন ছিল এই ক্যালকুলেশন করে আবার অ্যান্সারটা এটা আসলো এই অ্যান্সারটা কতটুকু নির্ভুল সেটা আমি একটু চেক করে ফেলি আমরা যে ফিগারটা এঁকেছিলাম সেই ফিগারটা দেখি এই যে সেই সার্কেলটা ছিল এই সার্কেলের চতুর্ভাগের এক চতুর্ভাগের যে অংশটুকু এই এরিয়াটুকু আমাকে বের করতে বলছিল তাহলে এই যে সার্কেলটা ছিল সেই সার্কেল রেডিয়াসটা কত ছিল রেডিয়াসটা ছিল হচ্ছে এ তাহলে আমরা জানি যে একটা সার্কেলের রেডিয়াসটা যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে টোটাল সার্কেলের এরিয়া কত পাই আর স্কোয়ার তার মানে কি পাই এ স্কোয়ার আমাকে কতটুকু বের করতে বলেছে এই যে পুরো সার্কেলের চতুর্ভাগের চার ভাগের এক ভাগ বের করতে বলেছে তার মানে টোটাল এরিয়াটা যদি পায় স্কোয়ার হয় তাহলে এই ফার্স্ট কারণটের এরিয়াটুকু কত হবে এটা চার ভাগের এক ভাগ তো সেটাই তো আমার অ্যান্সার আসছে সুতরাং আমি যে ক্যালকুলেশনটা করেছি সেই ক্যালকুলেশনটা নির্ভুল আছে সুতরাং আমাকে যদি এখন বলতো আমি কন্ডিশনে আসছি আমাদের যে এক নম্বর কন্ডিশন আসছে শীটে যে আমরা লাইন ফার্স্ট কারণ করলাম অথবা এই কথাটাকে বলা থাকতে পারে বিটুইন মেজর এক্সিস এটাকে বলা হয় মেজর এক্সিস এটাকে বলা হয় মাইনর এক্সিস তো এরকম ভিন্ন ভিন্ন কথা বলতে পারে যে ফাইন দা এরিয়া বিটুইন মেজর এক্সিস অ্যান্ড মাইনর এক্সিস বাউন্ডেড দিস সার্কেল তার মানে আমাকে সেই একই কথা বলেছে ফার্স্ট কারণটে যদি বলতো লায়ন এক্স এক্সিস এমন একটা এরিয়া বের করো যেটা এই সার্কেল দিয়ে আবদ্ধ এবং সেটা এক্স অক্ষর উপরে অবস্থিত তাহলে আমি সেম কাজটাই করতাম এই চতুর্ভাগের এক ভাগ অংশ বের করতাম চার ভাগের এই চার ভাগের এই ফার্স্ট কারণটেরটুকু বের করতাম করে আমাকে কি বলেছে যদি বলে এক সক্ষর উপরে কতটুকু আছে সেটা বের করো তাহলে ফার্স্ট কারণটে বের করে সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে কি এটা এবং এটা পেয়ে যেতাম তার মানে এই যে যেটা বের হয়েছে তার সাথে দুই গুণ করে দিলেই যে এক সক্ষর উপর যতটুকু আছে সেটা বের হয়ে যাবে যদি তিন নম্বর কন্ডিশন যেটা আছে সেটা বলতো যে ওয়াই অক্ষর উপর কতটুকু আছে যে ওয়াই অক্ষর উপরে ওয়াই অক্ষর উপরে এতটুকু আছে সেক্ষেত্রে আমি সেম কাজটা করতাম ফার্স্ট কারণটে বের করতাম করে তাকে দুই দ্বিগুণ করে দিতাম তার মানে সে দুই দ্বিগুণ করে দিলে ওয়াইয়ের উপর কতটুকু আছে সেটা পেতাম যদি চার নাম্বারটা বলতো যে হোল এরিয়া সব এরিয়া এক্সেপ্ট ফার্স্ট করান তার মানে ফার্স্ট করান বাদে বাকিটুকু বের করো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি ফার্স্ট করানটাই বের করতাম ফার্স্ট করানটে বের করে কী করতাম যে ফার্স্ট করান বাদে বাকি তিনটা তো এই ফার্স্ট করানটেরই তিন ভাগ তিন গুণ বসে গেল না যদি আমাকে বলতো যে সম্পূর্ণ এরিয়া বের করো শুধুমাত্র ফার্স্ট করান বাদে ফার্স্ট করান বাদে বের করতে বলেছে তারপরেও আমি ফার্স্ট করান বের করতাম বের করে দেখতাম যে সবগুলো ভাগই সমান সুতরাং ফার্স্ট করান বাদে বাকি যে তিন ভাগ সেটা তো এই ফার্স্ট করানটেরই তিন গুণ সুতরাং আমি ফার্স্ট করান বের করে সেটাকে তিন দ্বিগুণ করে দিলে আমরা চার নম্বর অ্যান্সারটা পেয়ে যেতাম আর যদি হোল এরিয়া বলে তাহলে আমি ফার্স্ট করানটে বের করবো করে সেটাকে চার দ্বিগুণ করে দেবো তো এই স দুই নম্বর অঙ্কটা যতগুলো কোশ্চেন আছে সবগুলো কোশ্চেনই কিন্তু এর মধ্যে কাভার হচ্ছে এটা খুব ভালো করে মনোযোগ সহকারে এটা শিখতে হবে শিখে আমরা দু একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করবো বাকিগুলো কিন্তু আমাদের কাজ